estar hablando de este tema, ¿quién mejor que el maestro, el maestro Francisco Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros, le recomiendo sobre todo, los dos más recientes ya sabe, Las Damas del Poder y García Luna, el Señor de la Muerte, gran amigo de Sin Censura, miembro fundamental de estas voces que le desmenuzan a usted la noticia. Ya llegó y ya está aquí. Mi querido Paco, te saludo con mucho gusto. Vicente, ¿cómo estás? Oh, un abrazote. ¿Te acuerdas en febrero de 2023? Allí andabas, aquí estábamos ya, este, eso fue en febrero de 2023, pero tú recuerdas la primera vez que me entrevistaste en 2020, a propósito de la salida de Genaro García Luna, el señor de la muerte, te dije algo que todavía recuerdo prácticamente textual, este, te dije, Felipe va a preferir pasar a la historia como un pendejo, que eso es, así, y digo la palabra porque así te lo dije, que como un cómplice de Genaro García Luna, fíjate qué tipo tan desleal lo abandonó, eh, Genaro García Luna fue la mano asesina de Felipe Calderón, eh, Felipe compraba las armas, eh, eh, Genaro asesinaba con, con toda su gente, eh, juntos robaron, yo te platiqué al caso, aquel caso de el detector molecular de drogas a eh, de drogas ilegales, de drogas duras, de dinero, este que con el que se robaron Felipe y Genaro García Luna 50 millones de dólares. Y este que no, que no servía para se nada, cumplió ese, lo que, ¿no? Se cumplió lo que te dije entonces, este Vicente, en en 2020, cuando salió Genaro García Luna, el señor de la muerte, te dije, va a pre preferir pasar a la vida como un pendejo, y así va a pasar. Pero además de eso, un tipo desleal, con uh, un personaje que le cubrió la espalda, que mató por él, que robó, que, que, que controló al narcotráfico, que le creó economías de escala en el uh, crimen organizado, eh, que extorsionó por él. Y mira, él está en España allá libremente. Fue el hombre que hizo todo el trabajo de inteligencia para el partido político de Margarita Zavala. Eh, Genaro hizo todo el trabajo de inteligencia para la campaña presidencial de Margarita Zavala. Y mira ahora, nada, nada sobre él allá en España, protegido por las oligarquías, protegido por uh, políticos de extrema derecha. Y Margarita tampoco este, ha ido nunca jamás a Nueva York, Vicente. Así que hoy... Estamos a unas horas, ¿no? De, de, de Después de todo lo que hemos venido este, desde febrero de 2023, cuando lo encontraron culpable, Vicente.